ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமதாபாத்தில் இருக்கிற சபர்மதி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கோம் இங்கேருந்து நம்ம கீதா மந்திர் போகணும் கீதா மந்திரிலேருந்து காந்திதாமுக்கு பஸ் பிடிச்சி போகலான்னு இருக்கோம் இங்கே நிற்கிறது தான் நம்ம போகக்கூடிய பஸ்ஸு இந்த பஸ்ஸில் போய் கீதா மந்திர் இறங்கி அங்கே கவர்மெண்ட் பஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்படி இல்லைன்னா புக் பண்ணி போகலான்ட்ருக்கோம் பஸ்ஸில் சுத்தமாக கூட்டமே இல்லை ஃப்ரீயாக கிடக்கு பாருங்கள் இதுதான் சபர்மதி பஸ் ஸ்டாண்டு இங்கே ரெண்டு பஸ் ஸ்டாண்டு இருக்குது ஒன்று இந்த சபர்மதி இன்னொன்று வந்து கீதா மந்திர் அந்த கீதா மந்திர் தான் மெயினான பஸ் ஸ்டாண்டு பஸ்ஸில் சுத்தமாக கூட்டம் இல்லாதனால நானும் எங்கள் அப்பாவும் ஆளுக்கு ஒரு ஜன்னல் சீட்டு பிடிச்சி உக்காந்தாச்சு ஃப்ரீயாக போயிட்டுருக்கு பஸ் ஸ்டாண்டை விட்டு வெளியே வந்துருச்சு பஸ்ஸு கொஞ்சம் தூரம் தான் கீதா மந்திர் போகிறதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி இருந்தால் நம்ம வர்றோம் அங்கே தான் இருக்குது அந்த சபர்மதி பஸ் ஸ்டாண்டு நம்ம இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்திதாம் போகலான்னு இருக்கோம் அங்கே எங்கள் அண்ணி வீடு இருக்குது அங்கேருந்து ஒரு மூணு நாலு டூரிஸ்ட் ப்ளேஸு போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் முன்னாடி எங்கள் அப்பா ஜன்னல் சீட்டை பிடிச்சி உக்காந்துட்டாரு நான் பின்னாடி இந்த சைடு உக்காந்துட்டேன் ரெண்டு பேருக்குமே ஜன்னல் சீட்டு தான் பிடிக்கும் இந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிற ரோடு பார்த்திங்கன்னா அந்த லோக்கல் பஸ்ஸு மட்டும் அதை தனியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ஆட்டோ இந்த கார்லாம் அதுக்குள்ளே போக முடியாது இங்கே ரோடு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மாடு தான் நிறைய இருக்கும் எந்த ரோட்டில் எங்கே போனீங்கனாலுமே மாடு நிறைய இருக்கும் நீங்கள் லோக்கல் அவுட் ஸ்டேஷன் போனீங்கனாலுமே அப்படி தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்களா எத்தனை மாடு நிற்கிதுன்னு யாரும் அதை அடிச்சுலாம் துரத்த மாட்டாங்க நடுவில் நின்றாலும் இவங்க தான் அதை வளைஞ்சிட்டு போவாங்க இங்கே பாருங்கள் ரோட்டில் நின்றுட்டு ஒதுங்கவே மாட்டேங்குது அது இங்கேயே இப்படியே இருந்து பழகிடுச்சு நம்ம ஊர் மாடெல்லாம் ச லைட்டாக ஹார்ன் சவுண்ட் கேட்டாலே ஓடிடும் இதுக்கு வீடே இந்த ரோடு தான் நைட் ஆனால் ஃபுல்லாக ரோட்டில் தான் படுத்துருக்கோம் இங்கே அந்த ரோட்டு நடுவில் இருக்கு பாருங்கள் ஒரு பில்டிங் அங்கே தான் லோக்கல் பஸ்லாம் வந்து நிற்கும் நம்ம டிக்கெட் அங்கே உள்ளே எடுத்துக்கலாம் இந்த கேட் வழியாக நம்ம அந்த பஸ்ஸில் ஏறிக்கலாம் இறங்குற இடமும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கேயுமே லேட் ஆகாது இவ்வளோ க்ரௌடாக இருந்தாலும் டிராஃபிக் இருந்தாலும் அந்த லோக்கல் பஸ் சென்ட்ரல்லேயே போகிறனால லேட் இல்லாமல் போக வேண்டிய இடத்து கரெக்டாக டைமுக்கு போயிடுவானுங்க மார்னிங் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க ஈவினிங் வர்றவங்க எதுக்குமே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கண்ணல் சீட்டில் உட்காந்து போக சூப்பராக இருக்குது வெளியே ஜாலியாக வெடிக்க பார்த்துட்டு போவான் இங்கே பாருங்கள் எங்கள் அப்பா இப்போ தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவ்வளோதான் நான் கொஞ்சம் தூரம் தான் அந்த கீதா மந்திர் வரப்போகுது நம்ம இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் போக போகிறது இல்லை டைம் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே போனால் பஸ்ஸு கிடைக்கிற மாதிரி தெரியல அதனால் புக்கிங் ஆஃபீஸ் டேரெக்டாக போய் புக் பண்ணி போயிடலான்ட்ருக்கோம் காந்திதாம் இங்கேருந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ நைட் டைமில் போகிறனால புக் பண்ணி போகிறது தான் பெட்டராக தோணுது தூங்கிட்டு போவோம் மார்னிங் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த புக்கிங் ஆஃபீஸில் தான் புக் பண்ணோம் ரெண்டு பேருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா டிக்கெட்டு மழை வந்துடுச்சு அங்கே அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்களுக்கு ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க பக்கத்தில் அந்த பஸ் இருக்க இடத்துக்கு போகிறதுக்கு இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம போக போகிற பஸ் இதுதான் உள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக தான் இருந்துச்சு நம்ம ஊர் அளவுக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நல்லா நீட்டாக தான் இருந்துச்சு நமக்கு வந்து இந்த மேலே இருக்கிற ரெண்டு அப்பர் சீட்டு 
என்னோ ஓவோம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சீட்டு தான் சீட் நல்லா ஃப்ரீயாகவே இருந்துச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேக் வைக்கிற அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி விண்டோ இல்லை இடையில் ஒரு இடத்துல ஹோட்டலில் நிறுத்தினாங்க இந்த ஹானஸ்ட் ஹோட்டலில் ரெண்டு சமோசா ஆர்டர் பண்ணோம் ஐம்பது ரூபா இங்கே எல்லாமே ஃபுட்டெல்லாம் இது மாதிரி தான் இருக்குது அங்கே பாருங்கள் ஏதோ அப்பளம் மாதிரி சேவு மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க நம்மளோட சமோசா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு சாஸ் ஊற்றுற டப்பாவை பார்த்தீங்களா சமோசா சாப்பிட்டா தான் இருந்துச்சு நல்லா தான் இருந்துச்சு கொடுத்த காசுக்கு ஒருத்தன் தான் தோணுது ரெண்டு பேருக்கு செம்ம பசி ரிட்டன் பஸ்ஸில் ஏற போகும்போது நான் லேட் பண்ணிட்டேன் அங்கே எங்கள் அப்பா பஸ்ஸை நிறுத்தி வச்சுட்டு நின்றுட்டுருக்காரு பாருங்கள் வெளியே மணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆறு மணி ஆகுது டைமுக்கு வந்துருச்சு பஸ்ஸு எங்கள் அண்ணா அங்கே வரேன்ற சொல்லியிருக்காங்க ஆதிப்பூருங்கிற ஒரு இடத்துல இறங்க சொல்லியிருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் நான் ஏதோ பஸ் ஸ்டாப்பில் இறக்கி விடுவாங்கன்னு பார்த்தா இங்கே ஹைவேலேயே இறக்கி விட்டாங்க அங்கே வெளியே பஸ் வருது பாருங்கள் அதான் பஸ் ஸ்டாப் ஆமா ஃபோன் பண்ணியிருக்கோம் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு எங்கள் அண்ணா அது வரைக்கும் நம்ம அந்த கடையில் போய் ஒரு டீயை போடுவோம் அண்ணா வீட்டுக்கு போய் குளித்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகி கார் வாடகை எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு நம்ம இங்கே வந்து கோவிலுக்கு தான் போக போகிறோம் இங்கே குஜராத்னாவே கோவில் தான் ஃபேமஸ் அதிகமாக வந்து கோவில் தான் இருக்கும் நம்ம ஊரில் இல்லாத கோயிலா அப்படின்னு நினச்சேன் இருந்தாலும் அப்புறம் புது ஊர் இங்கே இருக்க கோயில்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னா பூச்சுங்கிற இடத்துல சுவாமி நாராயண் மந்திர் இருக்குது அதாவது மந்திர்னால் கோயில் சுவாமி நாராயணன் கோயிலுக்கு தான் இப்போ நம்ம போக போகிறோம் இது யூடியூப்பில் பார்த்தேன் மஸ்ட்டு விசிட் ப்ளேஸ்னு போட்டிருந்தாங்க அதனால் இதை சூஸ் பண்ணி இப்போ நான் இங்கே போயிட்டுருக்கோம் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் மார்பிள்லேயே ஃபுல்லாக கட்டியிருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் யூடியூப்பில் ஒன்று ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ பார்த்தேன் நல்லா தான் இருந்துச்சு நேரில் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குண்ணே இங்கே பார்த்தீங்களா ரோட்டுக்கு நடுவில் மாடு எப்படி நிற்கிதுண்ணே குஜராத்னாவே ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வர்றது பார்த்திங்கன்னா ரான் ஆஃப் கட்சு தான் அதாவது அந்த ஒயிட் டெசர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க கண்ணுக்கு நடுற வரைக்கும் நல்ல ஒயிட் சேண்டாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு போக போகிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா இது எப்பயுமே இல்லாத அளவுக்கு இந்த டைம் ரொம்ப மழை பெய்ஞ்சனால அங்கே உள்ளே விடுறது இல்லை போலீஸ்லாம் பாதுகாப்பு போட்டாங்க எந்த டூரிஸ்டரையும் அங்கே உள்ளே அலோவ் பண்ணுறது இல்லை நம்ம அடுத்த டைம் வரலாம் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ அது சீசனும் கிடையாது நம்ம போய் பார்த்தாலும் அந்த ஒயிட்டு ஒயிட்டு சேண்டு நமக்கு தெரியாது இங்கே பாருங்க இங்கே இருக்க அந்த லேடிஸ்லாம் ட்ரெஸ்ஸு வித்தியாசமாக போட்டிருக்காங்க இந்த ராஜஸ்தானில் போட்டிருக்க மாதிரி பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ அந்த இந்த கேப்பில் இந்த ஊரில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் அந்த ஊரில் அந்த மரம்லாம் வெட்டாமல் சுற்றி காங்கிரீட் போட்டு அதுக்கப்புறம் ரோடு போட்டிருக்காங்க பரவாயில்ல நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது நம்ம ஊர்லேயும் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அங்கே ரைட் சைடு பாருங்கள் ஒரு ஒட்டகம் வண்டி வருது இந்த ஊரில் பாருங்கள் எவ்வளோ ரிக்ஸா இருக்குண்ணே இங்கே ரிக்ஸா தான் எங்கே போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரிக்ஸா தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் அதிகமாகவும் சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க பத்து ரூபா இருபது ரூபா அவ்வளோதான்
மேலே இருந்து பார்த்தா நம்ம ஊர் மாதிரி தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து காந்தி தாம் வந்து ஹாஃப் டெசர்ட்டு ஃபுல்லாக வந்து டெசர்ட் இல்லாட்டியும் பாதி டெசர்ட் தான் அது வெறும் சீத்த மரமாக தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த மலைக்கு மேலே ஏதோ ஒரு கோட்டை இருக்குது நம்ம அந்த சீனை பெரிஞ்ச ஒரு மாதிரி ஃபுல்லாக மேலே ஏதோ செவரு இந்த மலையிலேருந்து அந்த அந்த சைடு இருக்கிறத வரைக்கும் இருக்கு பாருங்கள் இந்த கோட்டையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே அந்த எல்லோ கலர் ஸ்டோனில் அதில் தான் கட்டியிருக்காங்க வர வழியிலையுமே நிறைய பழைய பில்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ ஸ்டோன் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இங்கே ஒரு இது வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சைடு இதே மாதிரி ஒன்று இருக்குது அது வந்து எண்டு பாயிண்ட்டு அந்த சைடு அங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதான் எண்டு இங்கே முன்னாடி பாருங்கள் ஏதோ கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது ஹோட்டல் இல்லைனா ஏதாவது பார்க் மாதிரி ஏதோ ஒன்று கட்டிகிட்டு இருக்காங்க டிரைவர் சொன்னார் இது வந்து ஏதோ ஹோட்டலாமா இந்த ராஜஸ்தான் அந்த அந்த சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பேலஸே வந்து ஹோட்டலாக மாற்றி ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது மாதிரி அது மேலே வந்து பழைய பிளேஸாக இருந்தாலும் கீழே ஒரு ஹோட்டல் கட்டி டூரிஸ்டருக்காக அதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க நினைக்கிறேன் மேலே இருக்க செவரு இங்கேருந்து நல்லா தெரியுது பாருங்கள் அது செவராக இல்லை நடுவில் அப்படி வழி மாதிரி இருக்குமான்னு தெரியல இங்கேருந்து பார்த்தா செவர் மாதிரி தான் தெரியுது இதான் அதோட எண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இதான் அதோட எண்டு நமக்கு வந்து அந்த சைடு இருந்து அப்படியே சுற்றி இந்த சைடு வந்துருக்கோம் முன்னாடி பாருங்கள் ஆட்டோவில் எப்படி ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கே இது மாதிரி தான் நிறையா ஆட்டோ ரிக்ஷா அதெல்லாம் இருக்கும் இந்த மாடு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ரோட்டில் மாடு குஜராத் வந்துட்டாலே இந்த மாடை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இது குஜராத் ரோடு தான் அப்படின்னு கோயில் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் அந்த ஆர்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆர்ச்சு தாண்டினோடனே கோயில் நம்ம கோவிலுக்குள்ளே வந்தாச்சு கோவிலுக்குள்ளேயே ஃபுல்லாக பார்க்கிங்லாம் இருக்குது இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் பாருங்கள் கோயில் கோயில் முன்னாடியே ஃபுல்லாக பார்க்கிங் நீட்டாக தான் இருந்துச்சு இடம் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு உள்ளே விட்டு வரணுமா கோவிலுக்கு வந்தாச்சு அந்த சைடு இருக்க பில்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விசிட்டர்ஸ் தங்கிறது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆர்ச்சு என்ட்ரன்ஸு செம்ம மாதம் பயங்கரமாக இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கடை அந்த லாஸ்ட் இருக்கிறது வந்து டாய்லெட்டு அப்படியே இந்த சைடு ஃபுல்லாக கார் பார்க்கிங்கு இங்கே முன்னாடி இருக்கிறது வந்து டூ வீலர் பார்க்கிங்கு ரொம்ப க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க 
இவ்வளோ வண்டி நின்னாலுமே ஒரு குப்பையோ எதுவும் இல்லை நல்லாயிருக்கு சரி வாங்க இப்போ கோயிலுக்கு உள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த கட்டடம்லாம் பார்த்திங்களா எல்லாமே அந்த ஒரு கலர் வித்தியாசமான ஒரு ஸ்டோன் இந்த என்ட்ரன்ஸ் பாருங்கள் இது பாருங்கள் அந்த சைட்லாம் செடி பூ இது மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது கோவில் நல்லா ஒயிட் கலரில் பயங்கரமாக இருக்குது இந்த கார்டனுக்கு உள்ளே பாருங்கள் அந்த சிவன் சிலை பக்கத்தில் யாருன்னு தெரியல விசிட்டர் பிளேஸே பா பார்க்குறதுக்கு அரண்மனை மாதிரி இருக்குது நம்ம தங்க போகிறது இல்லை அடுத்த டைம் வந்தால் இங்கே நம்ம தங்குவோம் கார்டன்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க கோவில் பார்த்திங்களா எவ்வளோ பெரிய கோவில் ஃபுல்லாக வந்து இது எல்லாமே ஒயிட் மார்பல் தான் வாங்க கோயிலுக்கு உள்ள போவோம் இந்த படியெல்லாம் பாருங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒயிட் மார்பிள் தான் இங்க இருந்து அந்த என்ட்ரன்ஸா பாருங்க சூப்பரா இருக்கு கிளைமேட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டைம் வெயில்லாம் அடிக்கல ஏதோ டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே அந்த மேலே அந்த சிலையெல்லாம் பாருங்கள் அதுவுமே அந்த ஒயிட் மார்பிளையே தான் செதுக்கி இருக்கிறாங்க போல் கோபுரம் மேலே எல்லாமே அந்த கலசம் மட்டும் கோல்டு கலரில் மெட்டலு இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பளிங்கு கல் தான் அந்த சைடு இருக்க விசிட்டர் ப்ளேஸு அந்த என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு வித்தியாசமான கலரு கல் அது என்ன கலர்னே தெரியல முன்னாடி எல்லோ கலர் நாங்கள் பார்த்துட்ருந்தோம் இது ஒரு மாதிரி செந்தூர் கலரில் இருக்குது அந்த சைடு இருக்கிறதுலாம் அந்த கோபுரத்தில் பாருங்கள் சின்ன சின்ன ஒர்க்கு பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக இந்த கல்லில் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க
கதவை போய் பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் அந்த கதவு பூட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே தான் சாமி இருக்குது நைன் டுவெண்ட்டிக்கு தான் இதை ஓப்பன் பண்ணுவாங்களாம்மா அதனால் வந்து இதை அடைச்சி வச்சுருக்காங்க சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஏதோ மேரேஜ் டெக்கரேஷன் மாதிரி செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க சைட்லேருந்து பாருங்கள் விசிட்டர் ப்ளேஸு இங்கே வந்து காசு கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம பூஜையை காலையில் கரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நைட்டே வந்து தங்கிடணும் தங்கிட்டோம்னா நைட்டு காலையில் எந்திரிச்சோடனே நல்லா ஃபஸ்ட்டு பூஜையை பார்த்துட்டு நம்ம இங்கே வேறு இடத்துக்கு போகிறதா இருந்தால் போகலாம் நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கோயிலோட ரைட் சைடு ஒரு சின்ன மியூசியம் மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல இருந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த சைட்லேருந்து வந்து அந்த கோயிலில் அப்படி மேலே போகலாம் அது வந்து மெயின் என்ட்ரன்ஸ் நம்ம வந்தது இந்த சைடில் இந்த கார் பார்க்கிங்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுலேருந்துமே டைரெக்டாக இந்த சைடில் உள்ளே போகலாம் இதான் நான் சொன்ன அந்த மியூசியம் அப்போ அப்போ தான் உள்ளே போகிறாரு நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் உள்ளே கேமரா அலோவ் பண்ணல நல்லா இருந்துச்சு உள்ளே அந்த அந்த காலத்தில் போட்டிருந்த மன்னர்கள் போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இங்கே பாருங்கள் கோயிலுக்கு பின்னாடி சைடு ரோஜா தோட்டம்லாம் வச்சுருக்காங்க பின்னாடியெல்லாம் ஃபுல்லாக காடு தான் இதான் மெயின் கோபுரம் அந்த கொடி வந்து சிம்பிள்னு நினைக்கிறேன் இந்த சாமிக்கு மேக்ஸிமம் இங்கே எல்லா கோவிலுமே ஏதோ ஒரு கொடி பறக்குது இந்த காவி கலர்லையோ அல்லது ஏதோ ரெட்டு சம்மந்தமான கலரில் பறந்துட்டு தான் இருக்குது இது நம்ம வெயிட் பண்ணுற இடம் கோயிலுக்கு வந்தால் உட்காந்துட்டு போகணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் எல்லாருமே இந்த சைடு கீழே உட்காந்துருப்பாங்க நம்ம கோயிலேருந்து வெளியே போகலாம் இந்த சைடு இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னோம்ல அது இதுதான் அந்த இடத்துல தான் அந்த கார் பார்க்கிங் ஏரியாவிலேருந்து உள்ளே வருது இந்த இங்கே பாருங்கள் இந்த வழியாகவும் வரலாம் மழை வேறு வர மாதிரி தெரியுது மேகமூட்டம் பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த சைடு நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு வேறு போகணும் மழை எதுவும் வந்துடாமல் இருந்தால் சரிதான் அந்த சைடெலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக மழை வர்றதுக்கு ரெடியான மாதிரியே இருக்குது பூஜை வந்து இன்னும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம வேணாம் அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம்னு நான் சொல்லிட்டேன் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பூஜில் இருக்கிற சுவாமிநாராயணன் மந்திர் இதை வந்து நம்ம காந்திதாம் இந்த ரேனா ஃப்ளட்ஸ் இந்த ஏரியாலாம் பார்க்க வரும்போது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய இடம் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நாளைக்கு போகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா மாத்தானா மத்துன்னு ஒரு 
பழைய கோயில் அதாவது குஜராத்திக்கு இது ஒரு ஹிஸ்டரிக்கல் கோயில் இங்கேருந்து இந்த கோயிலை பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குண்ணே மார்பல்லே ஒயிட் கலரில் பார்க்கறதுக்கே பிரம்மாண்டமாக சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக இங்கே நீங்கள் ஒரு டைம் வரணும் குஜராத் வர சான்ஸ் கிடச்சா நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு நான் அடுத்த அடுத்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்